வெல்கம் டு உமாஸ் ஹோம் இன்றைக்கி நம்ம ஒரு ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் தாங்க பார்க்க போகிறோம் பஜ்ஜி மிளகா வாழைக்காய் வச்சு நான் எப்படி பஜ்ஜி பண்ணேன்னு உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் கடலை மாவு ஒரு கப்பு மைதா மாவு ஒரு கப் அரிசி மாவு ஒரு கப் மூணு ஒரே ரேஷியோவில் எடுத்துக்கோங்க மிளகாத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் பெருங்காயத்தூள் அரை ஸ்பூன் சமையல் சோடா அரை ஸ்பூன் கால் ஸ்பூன் போட்டுக்குங்க உப்பு தேவையான அளவு எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் ஃபுட் கலர் சேர்த்துக்குங்க ஃபுட் கலர் ஆப்ஷனல் தாங்க வேண்டான்னா ஸ்கிப் பண்ணிடுங்க எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி தண்ணி வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி பெசரிக்கோங்க கையால் பெசையிறதோட ஒரு ஒரு விஸ்கு வச்சு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் கட்டியே வராதுங்க விஸ்கு வச்சு அடிச்சிங்கன்னா மாவு ரொம்ப தண்ணியாக இருக்கக்கூடாது நல்லா இட்லி மாவு பதத்துக்கு திக்காக இருக்கணும் இந்த மாதிரி கரைச்சி வச்சுக்கோங்க ரெண்டு வாழைக்காய் எடுத்துக்கோங்க நாலு பஜ்ஜி மிளகாய் நான் எடுத்திருக்கேன் நாலு அஞ்சுது இதை எப்படி வெட்டுறதுன்னு பார்க்கலாம் அதோட காம்பை வெட்டிட்டு அப்படியே ரெண்டு ரெண்டாக வெட்டி வச்சுக்கோங்க பஜ்ஜிக்கு மிளகாயை முழுசாக போட்டோம்னா சம்டைம் வெடிக்குங்க இந்த பஜ்ஜி மாவு வந்து எல்லோரும் கடலை மாவு மட்டும் வச்சு செய்வாங்க ஆனால் நான் வந்து மூணு மாவும் ஈக்குவலாக கலந்து செஞ்சுருக்கேன் இது மாதிரி நீங்கள் ஒரு தடவை பஜ்ஜி செஞ்சு பாருங்கள் நீங்கள் வெளியில் டீ கடைங்களில் சாப்பிட்ட டேஸ்ட்டு அப்படியே வரும் இதில் நம்ம வெறும் கடலை மாவு செய்கிறத விட நம்ம மூணு மாவை ஈக்குவலாக சேர்த்து செய்கிறது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ரொம்ப கிறிஸ்பியாகவும் இருக்கும் ஒரு பீலர் வச்சு இந்த மாதிரி நைஸ் ஸ்லைஸாக போட்டுக்குங்க நல்லா அழகாக நைஸாக வெட்டி எடுத்துக்கோங்க ரொம்ப கனமாக இருந்தால் பஜ்ஜி அவ்வளோ டேஸ்ட் இருக்காது நம்ம எவ்வளோ மெலிசாக போட முடியுமோ அவ்வளோ மெலிசாக வெட்டி எடுத்து வச்சுக்கோங்க வாழைக்காயை இந்த மாதிரி பீஸ் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் கழுவ வேண்டாங்க கழுவுனா அதில் மாவு பிடிக்காது நல்லா நம்ம கழுவிட்டு அதுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி வெட்டி வச்சுக்கணும் எவ்வளோ மெலிசாக இருக்கோ அவ்வளோ மெலிசுக்கு பஜ்ஜி நல்லா சாஃப்டாக நல்லா வரும் இந்த பாருங்கள் இது மாதிரி வெட்டி எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போ எண்ணெய் காஞ்சிட்டு போட்டு எடுக்கலாம் மாவு நல்லா திக்காக இருக்கணுங்க திக்காக இல்லைனா அதுவும் பிடிக்காது மாவு நம்ம சோடா உப்பும் கரெக்டான அளவு போட்டோம்னா தான் நல்லா புசு புசுன்னு உப்பி நல்லா டேஸ்ட்டாக வரும் இப்போ எல்லாத்தையும் போட்டு எண்ணெயில் போட்டு பொறித்து எடுத்துடலாம் வாழைக்காய் வாய்வுங்கிறதுனால நம்ம பெருங்காயத்தூள் எல்லாம் அதில் சேர்க்குறோங்க சீக்கிரமே டைஜிஸ் ஆயிரும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் டீ கூட பஜ்ஜி சாப்பிட ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இது கூட நீங்கள் தேங்காய் சட்னி வச்சு கொடுத்தீங்கன்னாலும் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க என் சேனலில் இப்போ தான் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி ஆள் கொடுத்துக்குங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதை நீங்கள் வீட்டில் செஞ்சுட்டே எனக்கு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் எப்படி இருந்துச்சுன்ட்டு பஜ்ஜிங்கிறது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச விஷயந்தான் இருந்தாலும் இது மாதிரி மூணு மாவை ஈக்குவலாக சேர்த்து செஞ்சு கொடுத்து பாருங்கள் உண்மையிலுமே உங்கள் வீட்டில் உங்களுக்கு நல்ல பாராட்டு இருக்குங்க ஈவினிங் டீக்கு இது சூப்பர் காம்பினேஷனுங்க என் சேனல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ